是因为这个来的。我说呀，这回应该是我的呀。该死的亲密，大王！胡子阳说了，只能绕西，不能连战，快走，快走，快走！要在这儿一决胜负了。休息吧，好，好，你也早点休息啊。进点再打吧，傻小子，还嫌不够近啊？再近你的小命都没了。骚扰懂不懂？骚扰就是让小鬼子不得安生就行，明白吧？那咱就蒙着打。这话说对了，就得让小鬼子蒙圈，招呼吧。回事？报告长官，有人偷袭，都起来，别睡了，全体警戒。嗨、哎，壮、哎、子，你那儿，六子，你们那儿，哎，多设了几件啊，这才叫骚扰。小鬼子保持蒙圈，快去。是。手榴弹啊！哎，带着呢，放心吧。四姐，喂
。这次咱是骚扰为主，别离太近，注意安全。是。哎，回来回来回来回来。对，没什么事，去吧去吧。嗨。你们两个赶紧休息去吧，我等他们。去去去去去！好，队长，那你也抽空休息会儿啊。都没有发现，够狡猾的，都打起精神来，好好找，打起精神。折腾够呛，哎，咱这精神头不能白养，再跟小鬼有点厉害瞧瞧，咱们就偷袭他们，把他们赶出林子。庄子啊，你和战狼带着几个枪法好的弟兄，哎，绕到鬼子的侧翼，记住了啊，对付他们的迫击炮手，到了以后可以随时开枪，我们等着你们的枪声，去吧。是，走。东儿，你自己小心啊。
的不错呀啊！怎么样，队长？包队长啊，四门迫击炮，四门。一定是咱不给小鬼留下去。是。哎呀，现在机队暴露了，咱们得找个地方驻扎起来呀、啊。明晚再赶紧想办法去联系交通站。要不我去吧。哎，那不行，现在城里面到处都是你的画像，这不是羊入虎口吗？对呀、啊，现在进城太危险，我看还得老胡我去一趟。那也不行，现在咱们支队连个去处都没有，万一万一鬼队回来扫荡怎么办？那还是我去吧，反正小鬼子不认识我。再说了，我上次就能混进城去。也行，庄子你去，反正你知道那个交通站的位置。知道了。对了，我这回来上哪儿找你们去？大郎，这林子里边有什么地方可以驻扎的？要不这样吧，到弄水来头滩去。行，我到那找你们。哎，多儿。你跟好张龙哥，自己小心点儿。你也小心。嗯，我知道了。走了。哎，等一下，换身衣服再去。我这差点都忘了。哎，差点忘了，小猴子。走了。其他人跟我走。走了。走。开始。我经过再三的考虑，我决定把乌鸦送到后方大医院治疗，因为再这么下去，恐怕会贻误重要战机。刚好这几天有运送战俘的火车，何医生，我要麻烦你了，给乌鸦最好的治疗，一定要保证它能够活着。好的，好的，大嫂放心。哎，如果这个乌鸦……哪怕只能说一句话，我都不会这么费神的。对呀，我也是这样想的。哎，你说这好好的一个人跑回来说句话再睡觉吗？哎呦，这不是给大佐添堵吗？真是的。哎呀，大佐，那您要是没有什么吩咐的话，我先回去伺候他了。啊，告辞啊，告辞。哎呦，青木君，几天没见，怎么就搞成这个样子啊？您是不是受伤了？哎呀，你看看这张小脸都……哎呦，王碍事，你点小伤。哎呀，秦木君，我们都是朋友，朋友之间就不要这么客气了嘛。多谢何医生，我还有事要跟大佐汇报。公司啊，啊，那我就不打扰你们了。哎，秦木君，什么时候有空的时候来找我，我帮你好好的看看，啊，大佐。八路的游击战术太狡猾了。八个，大日本皇军帝国的精锐部队交到你手上，居然连小小的头八路都对付不了，你太令我失望了。全军覆没，你简直就是无耻无能！大佐，大佐，青木已经尽力了。大佐，请再给我一次效忠天皇的机会，我一定杀了战狼。啊、大佐。就再给青木一次机会吧。大佐，
请把交换战俘的任务交给我，我一定完成任务。战俘的工作一直是野田在负责，他比你更适合。再说了，你看看你这个样子，像个丧家子犬，哪有军人的样子？大佐，闭嘴！再说一个字，我让你在天皇面前。切腹谢罪，谢谢大佐不杀之恩，我一定效忠大佐。马上在我面前消失！嗨。干什么？啊，那个，给我媳妇儿买点吃的。买吃的。哎哎，太君，你辛苦辛苦。嗯，走吧走吧。行行行。嗯，走吧，下一个。妈妈，庄子，刘妈妈，庄子，你怎么自个儿跑来了？那个不会出什么事儿吧？没事儿。刘妈妈，哎，您这是又想保童哥了吧？我一个人这不没什么事儿。那个。他们都挺好的吧？都挺好的，您放心吧。这小鬼子一进山，彻底怂了。您没看他们这狼狈相呢，被我们折腾的够呛。我们可打了个大胜仗。太好了，这回小鬼子再进山，他得好好琢磨琢磨。那是，他得吃大亏了。<笑>那个，你这回进城，有事儿吗？哎，还不是因为哑巴的事儿吗？也不知道他醒了没有。想问问何医生，看看怎么办？哎，何医生，刘妈妈，庄子，何医生，你怎么知道我来了？你看，要来呀、啊、都来，要不来都不来，就跟商量好了似的。我哪里知道你要来了？我是有重要的情报，想要刘妈妈通知你们。哎呦，看来你们俩说的是一回事儿吧？嗯，日军十天以后要交换战俘，衡山准备借交换战俘的火车，把哑巴送到后方的大医院去治疗。啊，那那怎么办啊？我呢有个初步的计划，哑巴现在身体虚弱，如果衡山能够让我参与护送，我就有把握在火车上把他干掉。那可不行，谁去你都不能去，坚决不能去。刘妈妈，此事事关重要，我们还有很多的细节需要去落实啊。要不，您去找铁路上的同志打声招呼吧。行，我一会儿就去。啊，那那我呢？我回去通知队长他们，也让他们想想办法。两天内我把消息带过来。也好，现在要千万小心。嗯，两天以后咱们在这会合。哎呦，我估摸着这会儿吧，小鬼子应该戒严了。那可今天就别走了，住在这儿，明儿一早晨再走，好不好？也是，注意安全啊！我们现在千万不能再出岔子了。是，感谢大佐对我的信任。上一次监狱暴动的事情非常惭愧，这一次运送战俘绝对不会再出差错了。监狱出了这么大的事情，尤其是在我们巴蜀的县城里，照道理你应该切腹谢罪，这种错误是绝对不会被允许的。
。但是现在，战事紧迫，我就再给你一次戴罪立功的机会。感谢大佐，罪我的再造之恩，属下刀山火海，在所不辞。这次押运的任务非常重要，尤其是吴亚，他是重中之重。他掌握了八路军的重要情报，八路视他为眼中钉，所以你必须保证他的安全。如果你能够顺利完成任务，那么监狱的事情我可以既往不咎。请大佐放心，这次机会我视如生命。野田在，乌鸦绝对安全。听说你和青木是同乡，是大佐先。大战在即，我可能很快就要调往清远城。这么大个张县，不可能没有人负责，所以我对你抱有很大的期望。明白？感谢大佐栽培。叶天君，陈文君，大佐又给我新任务了。上一次监狱暴动的事情，他既往不咎，叫我戴罪立功。这一次，我一定好好完成。恭喜叶天君。我先走了，还有好多事情要准备呢。哎，我说你快点喝，行不行？急死我了！别让他喘口气再说。到底出什么事儿了？别喝了，快说。喝，一直都找不着下手的机会。恒山打算过几天把哑巴运到后方医院去治疗，所以让我赶紧回来跟你们商量商量，看看怎么办。哎，对，我跟他约好了，两天后在刘妈妈那碰面。要运到后方去，这下可糟了。那个，听说这列火车是专门押送国民党战俘用的，呃，说是要和一个日本的什么人交换。你说是真的？啊，我也不知道真的假的。那一定是真的。曹团长，你们那帮兄弟们看来是有救了啊！跟这次哑巴没被运走之前，进医院直接杀了得了。那不可能。要知道，哑巴现在被监护在日军的总部，那和日本的监狱是不可同日而语的。监狱你们可以侥幸逃脱，那总部没等接近就被打成筛子了。办法只有一个，换上火车，找机会杀了哑巴。哎，你们大伙先别急，昨天晚上他就让刘妈妈去铁路上联络了。是，就是你上了火车，那小鬼子不照样有戒备吗？哎，陶坤，你听到这信儿应该高兴啊，可我怎么觉得你就跟那热锅上的蚂蚁似的，心神不宁啊？你该不会是不想让你那些兄弟们提前回去吧？你你把那臭锅闭上，不然老子我废了你！嘿，你吃了什么脏东西了？干活这么大，我想干什么？陶坤，我刚才看你就有点不对劲，到底怎么回事？你还记得我跟你说过吗？我们是叛逃出来的。什么？叛逃？哎呦，我的乖乖！这即便拉回去立茶，非得枪毙了不可啊！你，庄子啊，那他还说什么吗？啊，他说他要直接杀俩吧。那怎么行？哎呀，这何说他潜伏在日军多年，所有的情报都是他送出来的，他这么做太危险了，是直接往日本人的枪口上撞，他个人的生死是小，他这么做，整个全城的地下交通全得瘫痪了。呃，刘妈妈也是这么说的。大佐，请你让我参加护送。我知道大佐。对最近发生的事情很不满，请再给我一次机会。秦木君
，你还是回去休息一段时间好吧。我知道，最近让大佐失望了。你知道就好，我不怪罪你，是因为你对我忠心。给你那么多人，那么多武器，去扫荡八路，去被土八路打得个屁滚尿流。这种事情传出去，会被多少人耻笑？请给我一次戴罪立功的机会。你的意思我明白，我的意思你不明白。你先回去吧，和野田上尉做会乌鸦的交接工作。到时候有需要，我再会找你的。大佐，请您再考虑考虑。八个，执行命令。哎呦呦呦！哎呦呦！横山先生呐、啊，你是想吓死我啊？来来来，先吃个药啊！来来来来，喝口水，喝口水。三大佐，你是不知道啊！我一接到美智子小姐的电话，我这腿都吓软了，真是。你现在好一些了没有啊？好一些就好。我给你看看啊。还好还好。横山先生，你也别太紧张了，没什么大碍，还是老毛病，胸口绞痛啊。你说你是不是最近又没有休息好了？这是你犯病最容易的原因。哎呀，恒山先生，我跟你说过多少次了，要注意休息，注意休息。可是你就是不听啊！医院里面那位重要的病人呢？你就放心好了，有我在呢，我天天守在医院里面。只要他有任何一点点的反应，我立刻就向您汇报。就算是转移，我也会安排妥当的嘛。所以啊，认识你是我的幸运。美智子小姐，二上让野田君和何医生提前交接，不得再有任何的差错啊。嗨，哎，寒山先生，您还是先养身体吧。我连随车的护士都已经安排好了，就等着您一声命令，然后出发。负责押运战俘和病人的是野田少尉，是军部监狱的监狱长。野田少尉，怎么听着这么耳熟呢？不过熟人更好，熟人好办事嘛，我一定会交代清楚的。那大佐，药我就放在这儿了，你要按时吃啊。我就先告辞了，医院里忙得很，啊，告辞。后面的车厢里，还有什么需要吗？没有了，多谢将军。昨天大佐叫我过去，说他不久就要去清远城，如果我这次任务完成顺利的话，很有可能会升职。恭喜叶天君了。
该努力啊！我送你下车。你们在这看好了，所有的人员进出都要搜身检查物品。嗨，青木先生。哎呦，青木先生，怎么亲自来送行啊？真的是辛苦啊。有劳何医生了。哎呦，哪里的话，大佐吩咐的事情，我当然得亲力亲为啊。这位是跟随的护士。啊，对啊，我得送着他上车以后，我才放心嘛。带这位护士检查一下行李。哎，何医生，我肚子疼又犯了，我我我我要去厕所。哎呦，哎哎哎呦，真是麻烦。哎呦，吉木先生，真的是不好意思啊。你说这，这算是怎么回事嘛？你放心，我跟你保证，他一定可以坚持到目的地的。而且，我派过去的护士也是一等一的好护理。像他这种症状呢，医生跟着已经没有用，因为已经不能进行治疗了。要不然，我肯定自己去了。更何况，横山先生最近身体欠佳，我也走不开呀。那你的意思是，他只需要护理就行了？啊，是的，是的。像他这种情况，一个好护士。医生，秦木先生，我最近听横山先生说，最近给您放假休息，多好，多体贴的上司啊！这刚好，您到医院来找我，我给你好好的检查一下。你好，小姐，你的包很漂亮，是自己绣的吗？是老家母亲留下的。你好，王爱同志，我叫张春明。你好，不要回头，一直跟我走。火车开通之前，青木是不会离开的。小心啊！好，青木先生，我算是看出来了，你也是操心的命。这里不是有野田君吗？把什么事情都交给他不就完了吗？青木先生，这一次你一定要听我的劝啊，去医院好好的检查一下。大病都是由小病造成的。你看看，横山大佐就是一个很好的例子啊。平时都好好的，你心绞痛犯起来，真的，哟，吓死个人了。叶天君，时间快到了。是的。那个护士怎么还不回来？哎呦，青木先生还好说一下，我都把这个事情给忘了。真的是抱歉啊，青木先生。其实像他这样也是一种病啊，一紧张肠子蠕动就会加速，就会引起肚子痛。不过这不会影响。这个人是军部医院的吗？那当然是啊，可是，在医院里工作了很多年，有经验的护士。你好，是沈护士吗？啊，是，您是？一位女士在等你，你先跟我来一下。等我啊？对。
个臭丫头真的是要了命了，我吓死了。那他们都走了，我们先回去吧。你不要害怕啊，暂时委屈你几天，不会伤害你。时机一过，我就放你出来。药箱已经送进病房了。啊，谢谢。喂，您就是那个拉豆子的护士啊？啊，不好意思啊，你看我这一紧张就。<笑>不好意思啊，我要去检查一下病人的情况。好了好了，我不打扰你了，你去忙吧。站住！把口罩摘下来。什么事儿吗？如果没有什么事儿的话，我要开始我的工作了。还是个大美人啊
说的那么难听嘛，都是为了打鬼子，这是临时借用。这会儿还安静，应该王大夫他们还没有动手。我们现在得赶快弄清楚王爱还有丈夫的位置。我们得快点，我怕越久越容易暴露。请叫我沈护士，病人一切正常，可能由于移动的关系受了刺激，所以需要紧密的观察。嗯，看，沈护士，这一路有这么漂亮的小姐相伴，我忽然感到有一些庆幸。我想沈护士也会有一个很好的记忆的。对不起，我要去给病人换药了。
我们留下来帮你，我们留下来帮你。别说了，你们没有武器，我们三个人去弄张方。听我说，想要打鬼子的，到张县郊外的露水河边去找八路军。想回家的，就回家。没时间了，快走！快走！快走！我们不能，我们不能在这等你。听我说，听我说。P 三，你在这警戒，我找王安去。对面都是鬼子，别冒险，千万别在这。送我一个美女，我可不能浪费啊！这么一张漂亮的脸蛋摆在那儿，可惜了。我喜欢，畜生！一会儿我会让你变乖的。不要！放开我！放开我！放开我！不走，病人醒了。看一下什么情况。你说什么？谢谢我一句，谢谢你。从现在开始，咱们就是兄弟了。以后你说什么，都听你的。别，你是高级学府里学出来的大团长，我可受不起。沈小姐，我劝你还是乖乖的缴械投降吧。你觉得你能跑得出去吗？都给我往后退，往后退。都不要用枪指着这位漂亮小姐。往后退，往后退。
全都毁了我的一切！
己的兄弟，救了自己的女人，现在还跟鬼子耗什么？赶紧枪吧！快枪！你的脸色好了很多啊！喝一下，真是谢谢你。我的毛病你最清楚了。等战争结束以后，我送你去大日本帝国学习啊！谢谢大佐，谢谢大佐对我的赏识。啊，大佐让我去哪，我就去哪。<笑>你这个朋友，我就交对了。我也交对了。<笑>大佐，大佐，什么事情这么慌慌张张？押运的火车出事了，嗯，战俘都跑了，乌鸦他，乌鸦怎么了？乌鸦他，他死了。啊？乌鸦死了？什么人干的？具体还不清楚，但好像跟战狼有关。战狼？野田正在回来的路上。又是战狼。老停一下，准备去哪儿啊？还能去哪儿？回击队啊。那好吧，我就先跟二位道别了。你去哪儿？在这儿打扰你们谈情说爱，还不如我去干点自己的正事儿。你别胡说八道啊，我们可没有。你们有没有？你们自己心里清楚。反正我是不在这儿待着。走了。还回机队吗？你？当然回了，我还指望着你帮我做几条大生意。好，只要你回来，我帮你做几单。但我只结日本人。那是，回来就是做日本人生意的。那我们在机队等你。好，一言为定。嘿，哎，王大夫，战狼就交给你保管了啊。你放心吧，我会好好的管教他。
好了，走了，哈哈，慢慢聊吧，啊。咱们得找个老乡家换身衣服，这么走的话太显眼了。嗯，挺安逸的，快走。